আসসালামু আলাইকুম এইচএন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারিয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আরো 28 জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত 1532 গণপরিবহন বন্ধ থাকলেও বিকল্প যানবাহনে রাজধানী ছাড়ছেন অসংখ্য মানুষ বাধা দিচ্ছে না প্রশাসন এবং কাল পবিত্র ঈদ উল ফিতর সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে আজ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঈদ উদযাপিত এবারে বিস্তারিত গত 24 ঘন্টায় এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আরো 28 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এই নিয়ে দেশে মোট মৃত্যুবরণ করেছে 480 জন এছাড়া গত 24 ঘন্টায় 8908 নমুনা পরীক্ষার এ পর্যন্ত 1532 জনের দেহে এই ভাইরাসটি সংক্রমণ হয়েছে এই নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 31737 জন দাঁড়িয়েছে এছাড়া গত 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 415 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের পুলিশ পরিদর্শক রাজু আহমেদ করোনায় আক্রান্ত হয়ে সকালে ঢাকায় মারা গেছেন এছাড়া নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে উপসর্গনিয়ে সিলেট ও বরিশালে মারা গেছে দুইজন অন্যদিকে চট্টগ্রামে 24 পুলিশ সহ নতুন করে 166 জন করোনায় আক্রান্ত বিস্তারিত মমিনুর ইপনের রিপোর্টে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বেড়ে চলেছে সেখানে মারা গেছেন আরো দুজন এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 72 জনের নতুন 133 জন শনাক্ত হয় নারায়ণগঞ্জে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো 2000 এদিকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের পুলিশ পরিদর্শক রাজু আহমেদ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে তিনি মারা যান এ নিয়ে করোনায় পুলিশের 13 সদস্যের মৃত্যু হলো বাংলাদেশ পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম সিটি টিসিটি কনগ্রেট ইন্সপেক্টর রাজু আহমেদ সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল রাজারবাগে ইন্তেকাল করেছেন তার এই মহৎ আত্মসর্গে বাংলাদেশ পুলিশ গভীর ভাবে শোকাহত সিলেটেও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন 60 অর্ধ এক ব্যক্তি নতুন 18 জন সহ জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা এখন 295 বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলেও উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে সেখানে তিন জন নার্স ও পুলিশ সহ নতুন 9 জন করোনায় পজিটিভ হয়েছে এ নিয়ে বরিশাল বিভাগে আক্রান্ত 334 জন এদিকে চট্টগ্রামে 24 পুলিশ সদস্য সহ নতুন শনাক্ত হয়েছে 166 জন জেলায় এই রোগী সংখ্যা 1645 সুস্থ হয়েছে 150 জন মারা গেছেন 52 জন এছাড়া নওগাঁয় 6 পুলিশ সহ 12 রাঙ্গামাটিতে 7 পুলিশ সহ 10 রংপুরে 2 পুলিশ সহ 10 ময়মনসিংহ বিভাগের 4 জেলায় 34 ঠাকুরগাঁয়ে 10 সিরাজগঞ্জে 2 জন ডাক্তার ও এক স্বাস্থ্য সহকারী সহ 6 জন লক্ষীপুরে এক পুলিশ সহ নতুন করে 13 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা গণপরিবহন বন্ধ তবু বিকল্প বাহনে ঈদের আগের দিনও রাজধানী ছাড়ছেন অসংখ্য মানুষ করোনা মহামারীর মধ্যে কাউকে ঢাকার বাইরে যেতে কোনো রকম বাধা দিচ্ছে না প্রশাসন তারপরও যানবাহন স্বল্পতায় ভোগান্তির অভিযোগ যাত্রীদের প্রাইভেট কার বা মাইক্রোবাসের পাশাপাশি পিকআপ ভ্যান মোটরসাইকেল এমনকি অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছে মানুষ তাই এগুলাই হয়ে উঠছে গণপরিবহন আরো জানাছেন শফিকুল ইসলাম শামি করোনা ভাইরাসের কারণে এখনো বন্ধ গণপরিবহন তবু থেমে নেই মানুষের ঈদ যাত্রা যে যেভাবে পারছেন সেভাবেই রাজধানী ছাড়ছেন দূরের পথে অধিকাংশ যাত্রী প্রাইভেট কার ভাড়া করে কিংবা মাইক্রোতে রওনা হন বাড়ির পথে স্বাস্থ্যবিধি বা মহামারী আতঙ্কের চেয়ে এসব মানুষের কাছে ঈদে বাড়ি ফেরাই বেশি জরুরি ওতে তো মনে হইতেই যে মনে বলি কিছু করার নেই যা অবশ্য কারো কারো স্বজন অসুস্থ থাকায় বাধ্য হয়ে ঈদের আগের দিন ঝুঁকি এবং ভোগান্তি মাথায় নিয়ে রওনা হতে হয়েছে তাদের যেসব যুক্তিতে গণপরিবহন বন্ধ রাখা হয়েছিল তা অনেকটাই ভেস্তে গেছে ঈদ উপলক্ষে মহাসড়কে অন্য যানবাহনে ব্যাপক যাত্রী পরিবহনের কারণে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ঈদের আগের দিন যারা রাজধানী ছেড়েছেন তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রওনা হয়েছেন বিভিন্ন গন্তব্যে 
ঈদ যাত্রায় সামাজিক দূরত্ব একেবারেই মানা হচ্ছে না এক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধ নিয়ে নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে অনেকের মাঝে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা এক মাস সিয়াম সাধনা শেষে আগামীকাল পালিত হবে পবিত্র ঈদ উল ফিতর তবে করোনা মহামারীর কারণে এবার ঈদকে ঘিরে থাকছে বাড়তি সতর্কতা ঈদগাহ বা খোলা জায়গার বদলে এবার ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে শুধুমাত্র মসজিদে নামাজ শেষে করা যাবে না কোলাকুলি এবার রাজধানী জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে নেই কোনো প্রস্তুতি বা কর্মব্যস্ততা মুসল্লিদের নিরাপত্তার স্বার্থে স্বাস্থ্যবিধি ও বেশ কিছু নির্দেশনা দেয়া হয় এর মধ্যে আছে বাসা থেকে উজু করে আসা প্রত্যেকে নিজে যায় নামাজ নিজে নিয়ে আসা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ানো সহ নামাজ শেষে কোলাকুলি বা হাত মেলানো থেকে বিরত থাকা দ্রুত বজায় রাখতে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনে একাধিক জামাত আয়োজনেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে আলেমন আমাদের মতামত নিয়ে দেশবাসীকে আমরা আবেদন জানিয়েছি যে ঈদের নামাজ আপনারা নিকটস্থ যার যার নিকট যে মসজিদ এই মসজিদে আদায় করার জন্য আমরা কিছু শর্ত সাপেক্ষে আপনাদেরকে মুসলিমদেরকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছি সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ ঈদ উদযাপিত হচ্ছে বরিশাল বিভাগের ষাটটি গ্রামে অর্ধ লক্ষাধিক পরিবার ঈদ উল ফিতর পালন করছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে বিভিন্ন মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় এর মধ্যে বরিশালের উনিশটি ভোলার দশটি পটুয়াখালীর বাইশটি ও পিরোজপুরের নয়টি গ্রামে ঈদ জামাতের আয়োজন করা হয় পরে দেশের উন্নতি ও শান্তি সমৃদ্ধি ও মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা চাঁদপুরের চল্লিশটি গ্রামের সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উৎসব মুখর পরিবেশে উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ উল ফিতর হাজিগঞ্জের সাদ্রা দরবার শরীফ সংলগ্ন বাইতুল মামুর জামে মসজিদে সকাল সোয়া নয়টায় ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয় পরে হাজিগঞ্জ ফরিদগঞ্জ মতলব কচুয়া ও শাহরিয়াস্তি সহ পাঁচ উপজেলার বিভিন্ন মসজিদে ঈদ জামাতের আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার লামাপাড়া এলাকায় সকাল পৌনে দশটায় স্বাস্থ্য বিধি মেনে হজরত শাহ সুফি মমতাজিয়া এতিমখানা ও হেলসখানা মাদ্রাসার ঈদ উদ্যোগ যাপন করেন জাহাগিরিয়া তরিকার অনুসারীরা প্রতি বছরের মতো এবারও গাজীপুরের টঙ্গি ঢাকার কেরানীগঞ্জ পুরাতন ঢাকা ডেমরা সাভার ও নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ বন্দর এবং সোনারগাঁ থেকে মুসল্লিরা ঈদ জামাতে অংশ নেন সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলার দশটি গ্রামে ঈদ উল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল সাতটায় পৌরসভার বলারদিয়া এলাকার ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় পরে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাত করা হয় ঈদে ঘরে ফেরা মানুষের যাওয়া আসার কারণে করোনা ভাইরাস ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন মেয়র অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম গাজীপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন ছুটির সময় ডেঙ্গু মশার লার্ভা জন্ম নিয়ে জনজীবন যাতে হুমকির সম্মুখীন না হয় সেই জন্য বাড়ির আশেপাশে আঙ্গিনা এবং ছাদে জমে থাকা পানি নিয়মিত পরিষ্কার রাখার জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান মেয়র গার্মেন্ট ছুটি হয়ে গেছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু আবার তার গ্রামের বাড়িতে যেভাবে হোক তারা চলে যাচ্ছে এবং দেখা যায় আবার ঈদের পরে তারা আবার চলে আসবে সেই হিসাবে আমি মনে করি এখানে যে করোনা যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ এটা কন্ট্রোল করা খুব কঠিন অবস্থা হবে বরিশালে করোনা ছড়িয়ে পড়ছে নগর থেকে গ্রামে প্রতিদিন সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে গত দশ মে অল্প পরিসরে দোকান ও মার্কেটগুলো খুলে দেওয়ার পর থেকে জেলখানায় জেলার করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব না মেনে বেশিরভাগ মানুষই বাজারে কেনাকাটা শুরু করে এতে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকলে জেলার প্রশাসন গত উনিশ মে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বরিশালের সকল দোকানপাট শপিং মল ও মার্কেট যানবাহন চলাচল বন্ধ ঘোষণা করে তাতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি এরপর গোটা নগরের ফুটপাতে বসে বিভিন্ন দোকান সেসব দোকানে দেখা যাচ্ছে মানুষের উপচে পড়া ভিড় এ কারণে করোনা সংক্রমণ বেড়ে চলছে নাটোরে ঈদ কেনাকাটায় সকাল থেকে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের ঢল নামে মার্কেটগুলোতে রোজার শেষ দিন তাই মুদি থেকে মুদি দোকান থেকে তৈরি পোশাকের দোকান সবখানেই মানুষের উপচে পড়া ভিড় প্রশাসনিকভাবে কিছুটা ছাড় পাওয়া সব করোনার ভয় আতঙ্ক ও স্বাস্থ্যবিধি সব পিছনে ফেলে কেনাকাটার প্রিয় এসব মানুষ বের হয়ে আসে ঘর থেকে শরীয়তপুরের নড়িয়ায় বিশটি মসজিদে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ বরাদ্দের ছয় লাখ বিশ হাজার টাকার আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়েছে হস্তান্তর করেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জয়ন্তী রূপা রায় উপজেলা চেয়ারম্যান এ কে এম ইসমাইল হক ও পৌর মেয়র শহীদুল ইসলাম বাবু 
এই সময় উপস্থিত ছিলেন এর আগে উপমন্ত্রী শহীদ মিনার চত্রে তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন পেশার 200 শ্রমিকের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও বিএল উচ্চ বিদ্যালয়ে 95 ব্যাচের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে অসহায় দুস্থদের মধ্যে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন রংপুরে কোরে আক্রান্ত রোগীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঈদ উপহার পৌঁছে দিয়েছে রংপুর সিটি কর্পোরেশন মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তাফা ও জেলা প্রশাসক আসিব আহসান নগরে নিউ জুমাপাড়া পূর্ব শালবন জলকর এলাকার রোগীদের বাড়িতে তারা এই উপহার পৌঁছে দেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রুহুল আমিন মিয়া সহ অন্যান্যরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন নগরের 213 জন করোনা আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী দিয়ে এই উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হবে বলে জানিয়েছে সিটি কর্পোরেশন যশোর ঘূর্ণিঝড় আমপানে তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতি হওয়া ঘরবাড়ি মেরামত করে দিচ্ছে সেনাবাহিনী যশোর পঞ্চান্ন পদাতিক ডিভিশনের সেনা সদস্যরা আটটি দলে বিভক্ত হয়ে জেলার আট উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি চিহ্নিত করে এ কাজে অংশ নিচ্ছে গত শুক্রবার থেকে একযোগে এ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে একই সাথে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করছেন তারা ঘূর্ণিঝড় আমপানে যশোর জেলার প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক কাঁচাপাকা ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কুমিলার লামায়ে লালমায়ে সেনাবাহিনীর ১৬ প্যারা পদাতিক ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে বিনামূল্যে ঈদ উপহার পেলেন চারশো অসহায় পরিবার শনিবার বিকেলে উপজেলার হরিশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয় একই দিনে জেলার সাত উপজেলার তেরোটি এতিমখানায় প্রায় চারশো এতিম শিশুর মাঝে ঈদের খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরণ করে সেনাবাহিনীর এই ইউনিট ষোলো প্যারা পদাতিক ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর জেনারেল রেজাউল করিম ও মেজর মোয়াজেম অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন করোনা সংকটের কারণে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের নির্দেশনায় ঠাকুরগায় নয় হাজার কর্মহীন অসহায় নারী পুরুষের হাতে ঈদ সামগ্রী ও খাদ্য সহায়তা তুলে দিয়েছে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্টরিন কমান্ডের আওতাধীন ইএমই সেন্টার স্কুল সকালে জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে ঈদ উল ফিতের উদযাপনে পঞ্চাশটি দুস্থ অসহায় পরিবারের হাতে সেমাই চিনি চাল ডাল সহ অন্যান্য খাদ্য সহায়তা তুলে দেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিকুল হক ও মেজর শারমিন সহ অন্যান্যরা বগুড়া সরকারি মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিশ জন করোনা রোগীকে ঈদ উপহার সামগ্রী দিয়েছে বৃহত্তর বগুড়া সমিতি ঢাকা দুপুরে হাসপাতাল গেটে রোগীদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার এটিএম নুরুজ্জামান সঞ্চয় বৃহত্তর বগুড়া সমিতি ঢাকার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফা মজিনাতুল ইসলাম তপন ও কার্যনির্বাহী সদস্য মাসুদ তালুকদার সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুরে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে এক বৃহত্ত নিহত নিহত হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে পাঁচজন আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে নিহত নাজিমুদ্দিন এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে পরে শাহাজাদপুরের কালাঙ্কালিতে এ ঘটনা ঘটে ঘটনা তদন্ত শেষে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ করোনা ভাইরাসের কারণে কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি ও শ্রমিক সংকটে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে মেহেরপুরে আম ও লিচু ব্যবসায়ীরা তারা বলছেন এই অবস্থা চলতে থাকলে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়বেন তারা তবে কৃষি বিভাগের দাবি বাজারে কোনো ধরনের কৃষি উপকরণের সংকট নেই মেহেরপুর প্রতিনিধি উম্মে ফাতেবা রোজিনা রিপোর্ট জানাচ্ছেন নিয়াজামান সচিব মেহেরপুরের হিমসাগর আম ও লিচুর সুনাম রয়েছে বিশ্বজুড়ে ল্যাংরা বোম্বাই আটি সহ বিভিন্ন জাতের আম উৎপাদন হয়ে থাকে এ জেলায় তাই এসব ফল দেশ ছাড়িয়ে রপ্তানি হয় ইউরোপের দেশগুলোতে তবে করোনা ভাইরাসের কারণে গেল কয়েকদিনে বেড়েছে কীটনাশক সহ কৃষি উপকরণের দাম রয়েছে শ্রমিক সংকট ভাইরাসের কারণে আমরা বিক্রি করতে পারবো কি না এটা তো আমরা খুব সমস্যার মধ্যে আছি আর কি দেশের পরিস্থিতি অনুপাতে আমরা খুব টেনশনে আছি যেহেতু বহু টাকার বাগান কিনা হয়েছে ঢাকায় যে কোনো খরিদ্দার পাবে কিনা বিক্রেতা পাবে কিনা বিক্রি হবে কিনা এলে আমরা চিন্তিত এদিকে লিচু বাগান মালিকরা বলছেন গাছে গাছে গুটি আসার পরই ব্যবসায়ীদের কাছে বাগান বিক্রি করে দেন তারা করোনা ভাইরাসের কারণে এ বছরে বাইরের কোনো ব্যবসায়ীও আসছেন না এ জেলায় একদিকে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের ভয় অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা এই বাগানে আসতে ভয় করছে এবং লেবাররা ভয়ে করোনা আতঙ্কে কাজ করতে যাচ্ছে না যার ফলে লেবারের খরচও বেশি বাজারে কোনো কৃষি উপকরণের সংকট নেই দাবি করে কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন বাগান মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের সহযোগিতা করা হবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এখন পর্যন্ত কোনো মানে আশঙ্কা যেহেতু করা যাচ্ছে না তালিকা পরবর্তীতে সবাই সুযোগ মতো মানে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এই সংকট কাটিয়ে উঠতে সরকারি সহায়তা বাড়ানো হবে এমন আশা করে ব্যবসায়ীরা নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা 
উজানে ভারী বৃষ্টি হওয়ায় সীমান্ত নদী সহ সুনামগঞ্জের নদ নদীগুলোতে পানি বাড়ছে সকালে সুনামগঞ্জ শহরে পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সুরমা নদীর পানি বিপদ সীমার 33 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় ভারতের চেরাপুঞ্জিতে বেশি বৃষ্টি হওয়ায় সুনামগঞ্জের নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে পানি আরও বাড়বে বলে জানান সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শাবিপুর রহমান পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ